dran weiterarbeiten. Aber wirklich nur ein bisschen. Wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Aber auch nur wirklich ein ganz kleines bisschen. Ganz klein, ganz kleines bisschen. Oh. So. Da muss man immer so viel dafür ändern. Hätte ich doch nur Mods, die mir die Titel umbenennen könnten. Ah ja. Können wir das da ja wieder anmachen. So. Äh, wo sitzt das da? Das da. <lacht> ja, 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 ja. Nee, natürlich. Was Arbeit? Was ist das? Kennt man das? Kann man das essen? Kenn ich nicht. So. Und ich lasse, ich lasse es mal eine Überraschung. Es bleibt jetzt so. Man, man, sieht, man sieht noch nichts. Ich drücke aber gleich auf Spielen. Äh, einmal die Files hier noch. Äh, achso, und auf YouTube fühle ich auch noch gerade also auf zwei Plattformen gleichzeitig streamt. Ähm. Das ist anstrengend, sag ich. Anstrengend ist das. Jo. Hm. Einmal kurz den Game Maker hier rein, damit die Leute wissen auf YouTube. Dass sie können gerne sich das auch runterladen und selber probieren. So. Der Change dürfte heißen. Ähm. So dürfte der heißen. Dann pushen wir den einmal. Und wenn der gepusht ist. Und man dazu noch ein Request gemacht hat. Damit das alles schön gespeichert ist. Damit sich theoretisch andere Leute dran beteiligen könnten. Wink, wink. Ähm, 
Alright. Die Maus. Was tut die Maus? Tada! Wir haben etwas. Wir haben etwas. Äh, die Maus kann sich bewegen. Die Maus kommt hier nicht durch. Aber die Maus hat eine Ability. Die lässt sie einfach drüber gehen. Und die Maus... Die kann sogar ins nächste Level gehen. Und dann auch wieder zurück. Und dann sollte die Maus normalerweise auch abspeichern können. Und dann sollte die Maus auch wieder laden können, aber das funktioniert nicht. So richtig. Die Maus ist irgendwie dann... Die Maus ist ein bisschen dumm. Die Maus ist ein wenig dumm. In Wahrheit ist es eigentlich nur meine Dummheit. Aber, ähm, hört sich viel schöner an, wenn die Maus dumm ist. So. Okay. Ich wüsste auch wahrscheinlich, was ich machen müsste, um das zu lösen, damit äh, die Maus nicht mehr, äh, die, die ganz klar die Maus nicht mehr so dumm ist. Ähm. Hm. Wird geguckt, ob das schon existiert. Aber die Maus ist ja persistent. Aber normalerweise sollte die Maus existieren. Ich glaube, das hier müsste auch richtig eingestellt sein. Einmal gucken. Ja, das ist richtig eingestellt. Hm. Aber die Maus wird einfach gespawnt. Und das wird auch gespawnt. Weil es vermeintlicherweise nicht da ist. Wenn ich das auskommentiere. Dann habe ich aber, dann wird das auch nicht funktionieren. Safe nicht. Wo ist meine Maus? Richtig. Nicht vorhanden. Okay. So, die Maus wird da gespawnt. Ich werde doch wahrscheinlich dann auch... Was passiert, wenn ich... Was passiert, wenn ich hier durchgehe? Ne, da bin ich auf Null. What? Achso, ja, das funktioniert ja ganz normal. Jetzt hier, ah, genau. Wenn man lädt. Maus denkt sich so, nö. Ah, warte. Das ist eine gute Idee. Ja. Kann ich das hier machen? So. Ja, nee. Wir machen das so. Wir sagen hier in dem Creating. Äh. 
Hm. Wir dürften es nur einmal sagen, ne? Damn it. Ach, damn it, das wird ja wieder aufgerufen und dann ist das da gewesen. Ähm, das funktioniert so nicht. Also, wenn ich laden will, dem, der geht in diesen Raum, sagt, da ist nichts, weswegen er die Maus machen muss. Und die andere Maus wird dann nicht erstellt, oder was? Ja, weil die Mäuse gelöscht werden. Oh, was ist das? Okay. Wieso? Ist das besser? Es ist in Room Data. Ah, jetzt ist es besser. Okay. Er geht zu dem Raum. Ich die Objekte raus. Was okay wäre. Und spawnt diese neu. Das sollte ja alles machen, bevor das andere anfängt. Geht denn das nicht? So. Einmal speichern. Einmal hier durchrennen. Hier hin. Und hier einmal laden. Nee. Nee, 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 nee. Also das da funktioniert, der Level Manager. Der von dem hier funktioniert nicht. Weil er, weil er denkt, die Maus ist nicht da. Jo, tschaußen. <lacht> Die Maus. Die existiert. Die müsste aber existieren. Der dürfte eigentlich keine erstellen. Oh, warte. Ja, ich kann was anderes machen. Ähm. Game Data. Das machen wir mal so. Und dann könnten wir hier nämlich sagen, okay. Hier ist nämlich, äh, Und das darf aber nicht loaded sein. Wo gehen wir da hin? Da hin. Und... Ja. Nicht loaded sein. Hm. 
Nice. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Geh mit der Maus hier rüber. Erstmal hier speichern. Und dann hier laden. Wo ist die Maus? Maus nicht vorhanden. Weil Maus nicht gesetzt wird. Beziehungsweise, wait, da würde das ja bedeuten, die Maus wird gar nicht gespawnt. Würde ja bedeuten, hier wird die Maus gar nicht gespawnt. Okay. Wollen wir mal hier. Ich mal hier. Gehen wir hier hin. Sagen das da. Nope. Und eben zu. Ability Button Draw. <lacht> Was kommt denn jetzt dabei rum? Ei, 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 ei. Speichern wir mal hier und laden hier. Let's see. Room loading undefined. Sollte aber eigentlich nicht der Fall sein. Let's see. Oh no. Uh, das war der falsche. Ja. Uh, einmal öffnen mit. Okay, dann müssen wir es hier suchen. Einmal Visual Studio Code aufmachen. So, und das hier rein. Das ist ja noch eine andere Version. Hm. So. Einmal das Ganze pretty fine. Ich glaube, die Musik ist aus. Opa. The music is off. Uh, ah ja. Manchmal passiert das. So. Hm. Wir haben die Maus mit den richtigen Dingern. Mit dem richtigen Speed. Der Raum ist 2. Aber er sagt zu mir... 
Chrome Data? Okay, warum? Äh, Struct Room Data und dann Get Room Get Name von dem. Oh, no, 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 no. Ah, jetzt weiß ich warum. Haha. Ja, klar. Das ist ja auch der falsche. Müssen ja dann auch von dem, von dem jetzigen Raum natürlich das Ding holen. War ja ganz klar. War ja ganz klar. Wenn man sich das dann nochmal genauer anguckt, und dann weiß man sofort, was abgeht. So, gehen wir mal rüber. Hier so rein. Dann speichern wir hier. Dann gehen wir hier raus und dann laden wir. Und dann sind wir nochmal hier. Mit unseren keinen Cheese. Jawohl. Oh! Ähm. 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 Ja, das ist schon ein bisschen bad. Das sollte nicht so sein. Ähm. Mach nichts. So, ich lade. Ich speichere jetzt mal hier und dann lade ich hier. Okay. Das geht. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube, das war's. Ich, oh, no. No! Das war es nicht, weil ihm dann jetzt das Apply fehlt, wenn er das geladen hat. Obwohl... Ach so, ja, das war das hier, ne? Genau. Weil... Da, das war nicht Level, sondern das war der Ability Manager. Der Ability Manager wird natürlich nicht wieder geladen. So. Durch die Apply-Funktion hier nicht mehr geladen wird. Ähm... Weil die natürlich nicht mit... Also nicht wirklich mit... Gedingst wird. Das würde bedeuten, wir müssten das wahrscheinlich einmal triggern. Ähm... Lass mal gucken, wie machen wir das am besten... Ich glaube, das können wir so sogar machen. Wir nehmen das hier einfach. Machen das hier raus. Und machen uns ein Skript dafür. Das quasi nichts anderes macht. Als den Kladderadatsch zu laden. Load Abilities. Ah, nee, nicht Load Abilities, sondern Load Ability. Ability Applies. Äh, speichern. Okay, einmal zurück auf den hier. Nee, der hier war's. Äh, noch wieder. Äh, nee. Noch einmal bitte zurück das Ganze, jawohl. Und was quasi passiert ist... Beziehungsweise, nee, das sollte sogar gehen, ne? Weil... Found, falls... Ja, außer found... Nee, wir müssen für alle die Apply-Funktion eigentlich wieder rein basteln. Weil das Found könnte ja theoretisch gesetzt worden sein. Okay, wie machen wir das am besten? Hm. 
Wie machen wir das am besten? Jetzt muss ich mal gucken, dass ich alle Filter hier... Ja, okay. Ähm... Frage, nächste Frage, ne? Diese Apply-Funktion, wie kriege ich die raus und wieder rein ins Game? Ohne das Necessary wieder zu setzen. Die Kosten können von mir aus ruhig eine andere sein, aber es muss halt gefunden worden sein. Hm. Es sei denn, ich nehme das da raus. Sei denn, ich nehme das raus und packe es quasi gesondert irgendwo hin. Die Upgrades sind dann schon da, aber die, die Supply-Funktion, wie kriege ich die wieder rein? Übrigens muss ich noch was anderes machen und zwar ist mir gerade eingefallen, wenn ich das hier true setze, muss ich es ja auch irgendwann wieder false setzen. So funktioniert das ja und das ist am besten eigentlich hier, wenn das Game wieder gesaved wird. Das hier einmal quasi das ganze das ganze gesaved wird und dann kann man es nämlich wieder laden so dass man es nur laden kann wenn es einmal gesaved wurde Das wäre hier ja aber auch schon wieder true, ne? Wenn ich jetzt zweimal hintereinander laden drücke, dann wird's... Dann wird's... Dann wird's wahrscheinlich sterben. Hm, probieren wir es mal aus. Speichern. Wir laden. Wir laden. Wir laden. Wir laden. Kann ich das hier eigentlich austricksen? Hier so quasi speichere. Wir laden. Ja. Wir laden. Wir speichern. Wir laden. Wir speichern. Wir laden. Wir gehen nach unten. Okay, das ist schon mal doof. Aber gut, dafür habe ich einen relativ schnellen Fix. 
Ähm, und zwar... Quasi einfach hier. Äh, du, 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 du. Wir brauchen nur den... <lacht> genau, wir müssen hier noch die das Wasser mit dazu machen. Ich glaube, der braucht nicht sogar nur das da. Äh, nee, der braucht noch die Direct. Denke ich. Da. Okay. Da. Alright. Push. Und schon sollte das geladen. Ja, da müsste... Ah, wir machen es mal. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht. So. Nee. Fängt wieder von vorne an. Das ist natürlich echt mies. Das Wasser. Und fängt das Wasser wieder von vorne an. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Das Wasser wird geladen. Aus Wasser. Index, Alarm, Speed. Das ist wenn ich das hier nicht lösche. Ei in Error. Speichern, laden. Nope. Das wird nicht wieder gespawnt. Doch, er hat. Er hat Wasser gespawnt. Oder zumindest versucht zu spawnen. Aber anscheinend hat er es wieder gelassen. Was ist denn mit dem Wasser? Speed. Alarm. Und. Äh, 1 für 5. Alarm 1 für 5. Alarm 205. Oh, das sind Referenzen auf den Alarm. Äh, das ist schlecht. Das ist eher schlecht. Hm. Hier kriegen wir das Wasser richtig geladen. Oder wobei, beim Kreieren haben die doch einen Speed. Direction und Speed. Die gesetzt sind nicht über Variablen.
Kann ich hier denn... Was ist, wenn ich sage, die haben... Die haben eine Direction. Und die haben einen Speed. Fünf auf jeden Fall mal. Und wenn ich die schon mal da reinsetze. Wenn ich schon mal sage. Instance. Ist auf jeden Fall immer welche die schon am Anfang gespawnt sind. Mal gucken. Genau, die haben aber so, die haben aber so einen Speed. Beziehungsweise so eine Direction. Ich glaube 270 müsste das gewesen sein. Nee, 180. Ah, ne, das ist die Rotation. <lacht> um, das wird richtig nicht schön. Aber wen kümmert es? So, warte. Kann ich auch. Kann ich die alle? Okay, ne. Okay, 270. 270. Und 270. Das müsste vielleicht sogar funktionieren. Mal gucken. Falsch rum. Doch 180? Nee. Was hat denn der hier überhaupt? Der hat Left. Gut, Left, ne? Ist auch so eine Sache. Beziehungsweise das da wollte ich wahrscheinlich sogar noch abändern. Dass da kein Left mehr steht. Äh, wir gehen mal gerade hier rein. Left ist 90. Okay. Dann müssen wir hier 90 eintragen. Den da. 90. Muss man dann immer daran denken, dass man da vorher sich so drei Dinger hinsitzt. Ja, okay. Dann kann man nämlich natürlich auch den dann immer machen. Ne? Ja. Abusen ist da nicht. Wir könnten natürlich jetzt aber auch hingehen und die quasi direkt hier so draufsetzen. Ich 
glaube, dann müssten die sogar perfekt mit den anderen spawnen. Jo. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt Start drücke und jetzt einfach mal lade? Okay. Gut. Aber ich würde trotzdem die Maus... Auch wenn die geforst wird, die Maus irgendwo hinzugehen. Dadurch, dass das quasi hier geforst wird, äh, kriegt die ja eine Motion Add. Wird trotzdem gucken, dass die nicht collided oder beziehungsweise sogar Move Collide hier machen. Und dann. Jo, das ist eigentlich nur das hier. My input, my speed. Ja, das ist wie viel es geht, ne? Die X-Compone, Direction to Move in. Achso, okay, ja, das wäre eigentlich machbar. Äh, das wäre wie? Wie Speed? Aber. Das wäre 0. Eigentlich theoretisch auch H-Speed. Ich hoffe, wenn man das so macht, dann sollte die Direction vielleicht sogar egal sein. Mal gucken. Mal gucken. Ist es egal? Ja, sehr schön, cool, 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 cool. Und die kann auch nicht mehr, die kann auch nicht mehr in die Wall rein. Die backt da halt so ein bisschen, aber naja, das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Wenn dann nämlich Waterwalking ausgelaufen ist und dann nice geht die Maus auch nicht mehr irgendwie in die Mauer rein. Dann können wir hier speichern und hier wieder laden? Okay, perfekt. Aber bei den Instanzen vielleicht sogar noch hingehen und kann sagen, man haut das da, da drunter. Alles quasi hier so drunter. Das passt. Okay, das ist auch gefixt. Hm. Jetzt muss ich theoretisch nur das Laden fixen. Äh, und hier wieder. Und das hier kann eigentlich wieder raus. Das brauchen wir nicht. Das hat ja eh nicht funktioniert. Gut. Das hat eh nicht funktioniert. Scripts. So, wir müssen die Applies dort wieder hinzufügen. Das Apply. All die Applies müssen funktionieren. Es sei denn, es sei denn, wir sind einfach smart. Und machen hier... Und machen hier einfach sowas. Aha. 
Haha. Nice. So wollen wir das nämlich. Und das nennen wir Script uh, Applyabilities. Nice. Und dann haben wir das nämlich auch. Und das können wir dann einfach uh, shrink, apply shrink. Dann haben wir hier einfach eine Funktion, die sich da nennt apply fertilizer Okay. Ähm. Äh, okay, wir brauchen trotzdem leider. Äh. Game Data. Functions. Leider brauchen wir das doch. Äh. Wir müssen das doch leider so machen. Und dann unseren ähm und dann hier bei unserem Ability Manager dem eine ID geben. Und bei dieser ID kann nämlich dann auch gespeichert werden. So, nächste. Dann haben wir hier Option. Okay. Äh, Option Apply. Okay. Genau. Nice. Nein, Chunky. So. Dann haben wir noch eine und das ist die hier. Die zwei und du bekommst die drei. Abilities. Function. Hm. Apply Water. Rock. Gerne. Ah, das ist wieder Cursed One. Ah. Ah. Speichern. So. Dann müsste jetzt von dem hier aus... Das da, so die Maus kann auf jeden Fall schon mal ein Ding da machen. War Ability ist nicht Ability dot apply, sondern global dot game data dot ability function und dann ability dot apply. Genau. Die wird mich dann ausgeführt. Nice. 
Und ansonsten haben wir noch den Ability Button, der ja auch quasi die Ability ausführt, der genau dasselbe macht. Ability Apply. So. Wenn ich das jetzt ausprobiere. Da, da. Nope. Game Data Index not set before reading global Ability Funk ist gleich das da. Ähm. Ja, aber das müsste normalerweise funktionieren. Wenn ich hier das Game Data definiere. Loaded Game Data. Achso, vielleicht müsste ich noch Ability Funk. Äh, und du bist ein leeres Ding. Ich mache mal das so, damit das einheitlich ist. Nope. Not set before reading. Ja, das ist natürlich doof. Ah, vielleicht können wir das so machen. Deshalb so. Wenn da die äh, da das da machen, ich nur das hier mit Doppelpunkt auszugleichen und schon sollte das alles in Ordnung gehen. Gucken wir mal. Ja, komm hier nicht durch. Können wir Waterwalk benutzen? Jawohl, das funktioniert. Wir können hier mal speichern. Gehen wir wieder zurück. Lassen wir uns mal kurz hier zurück. Gucken. Loaden das Ganze. Jawohl. Sehr schön. Das funktioniert. Wenn ich jetzt back hier das Game starte. Dann einmal laden drücke, bin ich auf 0 und bin hier und hier ist auch alles richtig. Yes. Yes. Wir haben unsere Ability auf jeden Fall. Jetzt war ich gerade nicht sicher, haben wir die Ability auch in der zweiten Stage gehabt? Nein. Dammit. Warum nicht? der ersten hatten wir die. In der zweiten jetzt aber nicht mehr. So, Spawn New Ability Manager. Und der Ability Manager ist mit allem ausgestattet worden. Seit wann kann der Alarm das da setzen? Achso, nee, der macht das false. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Hat der hier... Nee. Achso, der Ability Manager wurde gespawnt, aber der hat das... Other working active. Active 1. Waterwalk. Ah ne, das war noch Active. Chunky Active 0. Object Ability Manager. Genau, das ist eigentlich hier das da. Upgrades. 
Und das Upgrade sollte ja eigentlich, das sollte eigentlich funktionieren. Aber wenn ich auf die andere Map wechsle, funktioniert es ja auch. Okay, wait a minute. Wir gehen hier rüber, wir aktivieren das nochmal gerade. Wir gehen hier rein. Das ist... Ah! Ja. Ja. Nee. Das wird irgendwo... Ah, das wird irgendwo eingeschaltet. Ah, Damage. Das wird, glaube ich, bei der Maus gesetzt, wenn die Maus einen Upgrade betrifft. Äh, wenn die äh, auf einen Upgrade trifft. Genau, wird das hier gesetzt. Ich habe nur Found True. Destroy Upgrade. Der Ability Button ist vorher nicht visible. Das ist richtig. Und das ist ein Ability Found. Game Data Upgrades Ability. Ach so. Ja. Oh Mann, manchmal, ne? Kann ja auch nicht funktionieren, wenn hier die falsche Ability drin steht. Äh, Water. Walk. So. Ich jetzt reingehe. Und jetzt nochmal lade. Dann habe ich auch hier mein Ding. Sehr schön. So, gut, war. Es also ist schwer, hier wieder quasi zurückzukommen, ne? So. Das heißt, jetzt speichere, lade, das da alles. Das da funktioniert. Jetzt könnte man mal hingehen und alle und die Abilities quasi durchtesten. Dann würde man das hier wieder zurückdrehen auf Reise. Na gut, okay, hätte man vielleicht auch nicht machen müssen. Noch einen Ability-Button. Servus, kein Plan. So. Irgendwie sehr unsymmetrisch. Kann ich das irgendwie so ziehen? Ah, ich fühle symmetrischer. Aber wir könnten es vielleicht so machen. So. Variables. Hm. Hier kommt der Water. Und hin. Und... Dann haben wir hier vielleicht noch äh, äh, Ring. Und hier haben wir noch äh, Chunk. Nice. Okay. die einmal kopieren. Ich hoffe, dass ich die hier einfach so einfügen kann. Ja, kann ich. Auf der rechten Ebene. Ich jetzt auf der... Ne, das ist die falsche Ebene. Okay. Äh, einmal rückgängig machen. Das? Ja. Dann auf die UI-Ebene. Ich kann mich noch den da auswählen und kann die da wegmachen. 
Und dann sage ich hier... Instance ist das da. Das kopiere ich jetzt mal. Setze das hier so hin. Oder beziehungsweise hier so hin. Das bekommt gerade hier leise. Ähm hier Käse, hier Käse. Der zweite Raum. Bekommt auch einen Upgrade Ability. Die bekommt er für euch dahin. Und da hätten wir Shrink drin. So. Und dann brauche ich noch ein bisschen mehr Käse. Immer eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zehn Käse. Wenn wir das austesten können, dann würde ich aber unserer Maus noch äh, definitiv ein bisschen mehr geben als nur neun Käse am Anfang. Geben wir ihr mal elf Käse. Nee, das wäre Spaß. Neun, zehn Käse. So. Okay. Wir haben jetzt hier Waterwalk. Jawohl. Das dürfte Fertilizer sein. Das heißt, ich könnte hier hingehen. Oh ne, dann habe ich wieder nicht genug. Äh, einmal speichern. Dann hier rüber. So, äh, das ist natürlich mies. Ähm, das ist nicht gedacht. Einmal speichern. Ähm, der zweite Room. Seine Instances. Irgendwo hier dürfte. Irgendwo ist der Exit. Da ist der Exit. Den Exit, den planen wir mal hier wieder ein. So. Zack. Einmal laden. Jawohl, wir haben schon zwei Fähigkeiten. Ja. Da ist die dritte Fähigkeit. Und wenn ich jetzt Ring einsetze. Ah, komme ich hier ganz knapp nicht durch. Ah, no! Ich, no! Bin stuck! Damn it! <lacht> äh, gut, dass wir einmal laden können. Ähm, einmal laden. Ein wenig rauswiegeln. Mal. Durch hier. Uh. Also die, die Wände sind leider der Endgegner. Anche Käse. Let's go. Zwölf Käse. Na. Alles mal so. Verdammt. Ja, es ist, äh, es ist leider nicht so einfach. Holy moly. Ich komme ich komm hier auch nicht mal wirklich raus, ne? So. Hm. 
Also theoretisch bleibt nichts anderes übrig, als quasi hier zu farmen. Hier ganz viel zu farmen. Okay, das dauert wirklich ewig, bis dann Käse nachgespawnt ist. Aber na gut. Soll auch ein bisschen länger dauern, damit man mit seinen Käse richtig umgeht. Ähm. Jetzt lass uns let's laden. So, wir nehmen uns die Fähigkeit. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen hier wieder zurück. Wir gehen hier einmal durch. So, jetzt sind wir einmal durchgekommen. Und dann können wir den Fertilizer doch mal einsetzen. Ja. Fertilizer hat aber jetzt aber schon ziemlich lange gedauert. Der durch ist. Ich jetzt einmal speichere. Und dann wieder lade. Ist alles wieder da. Okay, wenn ich jetzt hingehe, schließe, wieder aufmache, oh Gott, es könnte sein, dass es nicht klappt, laden. Oh! Oh mein Gott! Es geht! Es, äh, äh, es, äh, funktioniert! I'm basically a genius. Nice. Okay. I like. So, das letzte Upgrade haben wir natürlich nirgendwo. Aber jetzt könnten quasi auf... Jetzt könnten quasi die Level gemacht werden. In der, in der unsere Maus sich bewegt. Weil... Eine Sache haben wir ja... Eine Sache habe ich ja weggenommen. Wir haben ja die Lightning hier weggenommen. Bei Room 1 sowie bei Room 2. Und wenn wir jetzt nochmal starten, dann haben wir auch hier ein wenig... Oh, da, da kommt Wasser. Da kommt nämlich Wasser. Was macht man? Man läuft einmal drüber. Das zweite Upgrade. Hier ging es auch noch lang. Käse. Dann haben wir hier... Ich will gucken. Da ist nichts. Kann ja, kann man hier mal weiter. Ah, guck mal, dann machen wir mal auf. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Nochmal eine Ability. Okay. Ja, speichern mal. Und aus. Mal nochmal an. Und wir laden. Und. Perfektion. Wir gehen hier rüber. Oh. Äh. Ähm, um, what? Oben um, hat der Exit hier. Der hat eigentlich Room 1 als Target Room. Ähm. Um, äh. 
the heck? Ding hier. Gehen wir hier durch, das geht noch. Gehen wir hier durch, das geht auch. Ja. Speichern. Das geht. Das geht. Okay, wir laden. Das geht auch. Gehen zurück, machen nochmal an. Laden dann. Und das geht auch. Das hat dazu geführt, dass wir die ganze Zeit hier wieder rauskamen. Okay, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Basic Sachen des Games funktionieren jetzt. Opa. Äh, das ist nicht das, was ich wollte. So. Das heißt, äh, erstmal noch mal updaten. Ähm, Exit. Polished. Save. Function. Plus load. Function. Complete. Äh, complete, ja. Completed. Wir committen das Ganze. Wir pushen das in den Origin. Wir machen einen Pull Request. Und merchen das Ganze. Nice. So. Äh, da wir das jetzt getan haben, kommen die jetzt quasi. Noch einmal. Äh, das Schreiben dazu. Das ist von 14.21 Uhr. Wir gucken mal, ob das so funktioniert. Diese Studio Code aufmachen. Wir lesen unser GDD da rein. Nein, ich will es nicht speichern. Alright, ja, das ist die neueste Version, definitiv. Ja. Da haben wir jetzt die richtigen Sachen drin. Coding more abilities, getting to work on. Exit slow transitions. Coding more abilities. Adding. Save and load. Okay. Das heißt, unsere. Also, wir haben einen. Wir haben Upgrades. Uh, upgrades can be found. In a level. Ja. Yeah. Get cheese point to buy abilities. Hier vielleicht to activate. Activate abilities. Poop. You can spawn flowers. Genau. Can spawn flowers. And flowers can 
destroy it. Uh, what? Yeah. Well, upgrade stone is the ability itself. Yeah. Yeah, this is definitely future content. Genauso wie das hier wahrscheinlich. Um, uh, next level when you reach a certain area, das haben wir. Lose the level, cat eat you or or what? Or nothing. Because we don't have anything else. So mouse. That's the vision. This vision. Does the mouse need scaling vision? Uh, weiß ich nicht. Muss man gucken. Uh, cheese respawns. Uh, jawohl, das ist so. Only one spawn at a time. Mouse needs to travel. Genau. Und boss fights. Das ist genauso future content. Das werde ich wahrscheinlich nicht so schnell hinbekommen. Was man jetzt noch machen ist quasi NPCs. Um, NPCs. Uh, tell the story about the mouse and why it's trapped here and why the Oops. Why the cheese? Uh, why the cheese is spreading? Yes. Okay. So cheese spreads around the labyrinth. As uh, er quasi weniger spreading, sondern spawning. Machines spawning around the labyrinth. Das ist quasi mit spreading gemein, weil es halt durch das ganze Labyrinth immer wieder ganz viel Cheese. Aber das wirklich spreading sind die Flowers, die halt quasi wirklich au sich ausbreiten und auch neue äh, Areas in dem Labyrinth freischalten. Genau. Das ist quasi die... Das sind die Mechanics, das ist eigentlich ganz cool. Cheese. Eins zu activate abilities. Und Pooh ist auch eine Key Mechanic. Also, muss ich muss quasi sagen, Key Mechanics sind e Cheese, Pooh und die Upgrades. So. Das sind Key Mechanics, damit man Sachen freischaltet, wie zum Beispiel NPCs. Ähm, die NPCs müssen wir dann quasi noch machen. Genau. Das sollte aber auch kein Problem sein. Wir können uns bestimmt irgendwo eine Dialogbox oder so suchen. Die wir dann umsetzen können. So. Audio Graphics. Audio haben wir quasi keins. Weiß ich auch nicht, ob wir irgendwie Audio einbringen können. Um, also gucken, Graphics ist Pixel Art, because it's easy. Because it's easy to make and doesn't, doesn't require high artistic skills das sind auf jeden fall die graphics warum wir die graphics gewählt haben und dann bräuchten wir wahrscheinlich noch nicht das konzept sondern used Software und das haben wir komplett im Game Maker. Uh, Game Maker. 
Musica Studio Version. Ah, da haben wir es. 2023 11 1 121 gemacht. Ähm, ja, wir könnten sogar hingehen und das einfach alles fett machen. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, Game Maker Studio. Äh, ich denke, wir können sogar den hier machen. Um, Jesus spawning around is spreading. We want spreading. Spreading around the labyrinth. Pooh spreading flowers. And those reveal new areas of the labyrinth. Jawohl. Key mechanics. Dann so eine kleine summary wahrscheinlich. Die brauchen wir auch noch. Summary. Ne, Summary. So. Ähm. Um, the game. Game is about. A little. Mouse. More trapped. Inside a big. Uh. Urin. Uh, uh, it doesn't know. No, how it got here, uh -huh. but there is cheese all over the place. Jo, 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 jo. Ich guess, das könnte es sein. The game is a lot of little mouse trapped inside a big labyrinth. It doesn't know how it got here. But there's cheese all over the place. Over the place, come on. So it, it is decided to stay around. So that should be basically it. Now the question is. There's no question. So, brainstormy things. Kommt weg. Sobald wir mit dem ganzen Spaß fertig sind. Genau, was wir jetzt noch brauchen. Ich mal gerade das da hinzu. Na? Hier einmal rein. Make time apps persistent. Ja, das haben wir. So. Ähm, was brauchen wir? Was müssen wir jetzt noch machen? Uh, make a cat go wild. Um, NPCs. Make NPCs to talk with. And maybe give quests? Ah, uh, this could be a maybe. Maybe. Is this spreading or maybe? Maybe they are giving quests. Could be a maybe quests for cheese. Okay, make a make NPC, make NPCs to talk. 
Okay. Das ist nice. So. Was ich jetzt dann auf jeden Fall machen will, ich will das da, ich will das da theoretisch, ich will das noch, noch erweitern. Ich will das definitiv erweitern. Ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, weil mir ist das gerade, im Moment ist mir das ein bisschen zu zu doof mit dem Spawner, dass ich das mit festen Directions mache. Ich würde das viel lieber einfach direkt mit einem mit quasi der Direction machen. Also, dass ich hier sagen kann, ich habe hier eine Variable und die ist ein Integer und die geht von 90 bis ähm und das ist quasi die Direction, jawohl. Und die geht für 90 bis, äh, oder von 0 bis 90. Sagen wir es so. Und daraufhin spawnt er auch sowas. Und er gibt nämlich dem seine Direction nämlich mit. So, dann muss nämlich auch das Wasser nicht mehr darauf achten beziehungsweise tut es sowieso nicht, dass es den, dass es die Direction einhält. Sondern dann können wir nämlich hier hingehen und könnten zum Beispiel nämlich hingehen. Erstmal in die Instance. Und könnten ihm hier sagen, ähm, bei den Variables, wir wollen das überschreiben, wenn wir dann hier 90 machen würden, dann würde das Ganze wieder nach links hoffentlich gehen. Oh ja. Jawohl. Tut es. Ja, funktioniert auch. Und wenn wir jetzt einen anderen nämlich nehmen würden, äh, wenn ich sagen würde, ich habe hier noch einen anderen Spawner, der wäre zum Beispiel hier. Also den würde ich genau hier so hinsetzen. Und bei dem würde ich nicht 90 sagen, sondern dann 45 Grad Winkel. Also bei dem würde ich sagen ähm, 135. Und normalerweise... Yeah, I'm doing the... Oh. Oh, this was a wrong one. Um, yeah, I'm doing the uh, jam in Game Maker. Uh, this was so. Uh, this was the right one. Uh, creation code variables. So zero is this. So this is ninety. So yeah, interesting baby. So now. Ha! Yeah! Those are not really... 45 degrees. I guess. Maybe I can fine-tune it. Uh... This should work. Now... Let's see what happens with our mouse. Train and go dot. It's working in the slide. <laughs> oh, what are you doing? What are you doing? For a game. What the? Uh, I? Oh no, I'm stuck. Okay, no, this is not working. Oh, oh no, I, I know why it's not working. Ooh, what? What? <laughs> what? A slime mold? Does not really ring a bell. But you mean like slime molding? Like, it, I don't know. Like, if you defeat a slime and it is doing this. <laughs> Oh my god. The mouse is cheating. No! No! 
<laughs> I can't go in here. Okay, let's water walk this. Whoa! Oof. Serious, iffy. What the? Okay. <laughs> I can't go through. Okay, <laughs> let's load. Oh no, uh, that's another save. What? Nice. It's working. It's all I want. For it to work correctly. A single cell organism that grows super large and pulses. Okay. Okay. Seems interesting. So, and then, what is your game about? Like, uh, like stopping that organism or, or, or what? Or, uh, is the player the organism and needs to grow super large? Pulls away. Oh, break out the lab. Oh, okay, okay. Nice, nice. Yeah, as you can see, mine is more about a, a, a little mouse that's in a labyrinth and what the mouse can do. If I had enough cheese. Wait, I can show you. Uh, with enough cheese, the mouse is able to do something really funny, like pooping. Oh no, that, that was a wrong ability. I still need uh, I, I still need some uh, some art for that. I'm I'm making everything myself, so it's it's looking real shitty. So, mouse can water walk, and the mouse can poop, oh! and it spawns flowers, and the flowers are spreading, and the flowers can destroy walls for uh, to make the sections available that weren't available without those flowers, and the cheese is spreading. So it, it's also a theme that the uh, cheese is spreading around the labyrinth. And I want to make some NPCs that are talking about it and so on. But I don't know if I really have the time for that. Because next week I'm on holiday and I won't be able to uh, code on the game. So it needs to be this this week. <laughs> Like getting ready and getting my GDD and all those those things. Yeah. <laughs> okay. Is this your first project or the, or did you did you uh, did something else? Because this is this is my very first project. Like. I played a bit, I think, a couple of years ago. Very first project, yeah. Nice! Nice! Camera food mechanic, kinda. Nice! <laughs> I think it's not that uh, difficult. Uh, like, I did this here in, you can see in my GDD, I have a timeline. Uh, I started on the 12th and now I'm on the 16th, so four days? Five days, sorry. Yeah. Okay, sprites, I, yeah. If you, if you see my... I, 
I'm really proud of my cheese. My cheese is really... My cheese is looking good. My cheese is looking good. But everything else looks like shit. Okay, so... Yes. I... I can't beautify it. There's... The, it's... Yeah. It's definitely looking not good. But... Mm, I'm proud. Because it's my first project and... Yeah. I got something. <laughs> I'm pretty sure I won't win, but it's really fun. Yeah, do something like, I don't know, I, I, uh, <laughs> the first thing I, I did was my mouse was, wait, you can see it in, in its full glory. This was the first thing I made. It's looking, it's looking really, really bad. But I'm so glad that Game Maker really has everything built in, so I can edit this image uh, with all the tools I need. I can uh, magic wand. I can erase. I can fill. I can even uh, 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 play with hue, saturation, um, value. This is, uh, this is so great. It's like, it's really, really great. <laughs> oh, hand it in. Oh, wait, no, if it, if it, if it doesn't work, don't hand it in, I guess. Yeah. It's what it's called on, uh, it's what, what's set on the, on the page, isn't it? But if it's, if it works, hand it in. I, I will hand in my uh, mine. Definitely. Like, even if it's still in in this phase. But I I need to explain some controls. So maybe I'm making a pulsating pulsating uh, message or something like that with uh, short controls, and how to do sh how to do stuff. Um, but other otherwise. It's playable right now. Even I just got two levels. Yeah, just this one and this one's the same, but it has more cheese. Yeah. But yeah, it's making it's it does make fun, really. It's so, it's so nice. It's so nice. I mean, never thought I would enjoy it that much. Really. So... I guess I could start work on an NPC. NPC. Let's see. So maybe duplicate the mouse, right? MPC zero. Let's see. And let's just make it red. Oop. Nice. mouse is looking so cursed okay nice now this is my NPC number one or oh, number zero NPC zero let's make an object for that Let's call it. Oh, save. Let's call it object NPC.
Let's give it this. Hmm. So, what should... Now, there should be an NPC. And I should be able to talk to the NPC. Let's close those sprites. Save. So... In the event... The mouse gets to... Gets to meet... The NPC. What do I do? So, the only way I can figure this out Okay. okay, so GFX. Oh, even special effects? Wow. Okay, that's that's right above my pay rate. Right? So I. Uh, I don't even know how to do special effects. I copy and paste it, uh, like not copy and paste it, but I uh, watched a oh sound effects. Oh sound effects. Okay, 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 okay. <laughs> right, that special effects. That would be. That would be so nice yeah i i don't have sound either i i don't i i i don't because i would download some sound effects i guess yeah nice Ooh, you got it all planned out nice so it's just implementing. <laughs> uh. Yeah, no sounds, I guess. Maybe some sounds, but I'm definitely not doing them myself. I just uh, get some copyright free sound effects. Like, I don't know. Eating, uh, munching something, or I don't know, flowing water, something like that. <laughs> this will go well. <laughs> nice. And even if it doesn't work on the end of the gem, why not continue? Why not uh, finish the project? Because I will do this, even if it's not in a good state, I will definitely, uh, I will definitely finish this and get it my vision. So, and then maybe just make it a free game on Steam or something <laughs> for you guys to download and to play. That would be that would be nice. Slime mold the escape. Oh, nice. Okay, mine is called the chase is spreading. Like getting a, a bit the theme. What? Really? 
100 bucks for publishing. A free game. Or what? Oh, the cheese isn't really spreading, that's the thing. The cheese is more like spawning. <laughs> but that's for you to find out why the cheese spreads. <laughs> The real thing that's spreading is, is, is the flowers. The flowers are really spreading. Like they are spreading out and doing doing damage to the world. The cheese is spawning. But some might say it's spreading. <laughs> yeah. Uh, I think you mean 100 bucks for Game Maker. Yeah, that's that. that yeah, that, I still need to buy Game Maker. I'm using the free version, which is basically the full version of the uh, of the studio. But uh, you can't publish outside of, or you can't. Uh, I think you can't spread your game outside of gems, so you can so you can use this for making a gem, uh, for participating in a gem. But uh, otherwise, you need the one on the back version. Yeah, that's right. But it's a lifetime, so I consider it. And maybe, maybe, sometime in the future, Twitch will pay for this. Because I may be able to do affiliate, but I still need to figure out some uh, real life stuff for that. So yeah, maybe. Sometime in the future. <laughs> in PC. So now I wanted to see doing uh, dialog boxes in game maker. So how do I do easy to build dialog system? You need this. Yeah, wait. Let's see. I saw something to enable links. Maybe post it again. Uh, wait, where is it? I can do things. What's that? Aha. Now. Now you should be able to post links. I can't really test it myself. Because I'm, I'm able to post links. And I'm still not affiliate because uh, and therefore I can't be IP guys. It's a Steam page for the submission thing. Uh, Steam page for the submission thing. Steam page? Oh, okay. Nice. Let's see. Oh, this one. Okay. Let's see. Uh, everything in German, but... Okay. Uh, Steam product submission fee. Okay.
Uh, all right, but the fee, if if I'm reading this correctly, the fee gets uh, uh, gets paid back when you reach 1,000 US stop on your game or on your program you did. And I think... Okay, so you need to buy... You need to pay 100 bucks for publishing. If it's free, you never get those 100 bucks back. Okay. I would do this. I mean... If you guys want to play it... I can publish it on Steam. Or just on itch.io, I guess. Itch.io is free, I think publish on but I also I, I would I would put it on Steam see how many um how many uh, like the game it's looking a bit like Undertale that's let's be honest <laughs> um, I think Undertale was also made in Game Maker but I, I need to polish my art for that. <laughs> Definitely. I'm not putting some unfinished uh, game up there. Like some other publishers do. So, let's see. I wanted to do some easy dialogue system. Let's watch this. Easy dialogue system coming right in. Creating a simplistic dialogue system using Game Maker. We're going to keep everything self contained and encapsulate it. If you're looking for something more advanced by using external tools, check out the description below for a link to that. Now I have my sample project in front of me. You can see there's no objects. I only have one room and the sprites that are required for this particular demo. What we're going to be doing mm -hmm. is creating everything from scratch. So the first thing we want to do is create a script itself. We're going to be naming this function dialogue, which it will contain the rest of the functions we need for everything to work. Now, because I want everything encapsulated, I want to new up a new struct each time. So I'm going to add the keyword constructor onto the end. This will allow me to add the variables and functions needed within this structure to keep everything encapsulated. Before we add any of the functions, okay. we need an array to hold our current dialogues. We are going to fill this array with structs, and then we're going to read the array one by one to have the dialogue appear. The very first method that we're going to be creating is going to be an add function. We will be using two parameters. The first parameter is going to be the sprite, and the second parameter will be the message that we pass through. Now we can simply just use the built-in function called array push to add onto our dialogues. Like I said, we are going to be adding a structure, so that means that we need an open and close curly brace. Now we just need to provide the structure with the variables that we are going to be using. We will be using the sprite and we'll pass in the parameter that we have above. And finally, we will also be using the message that we pass in. Now our add function is complete and we're able to push dialogues into the system. Let's create the other function. This function is going to be responsible for popping an item off the dialog and returning it into our code. This means that we need to grab the first element within our array. Then once we have the element, we can go ahead and delete it. Finally, returning the temporary value back to our dialog system. This means that anytime we pop an item off of our dialog, it's going to take that first element, return it, and then remove it from the This is nine months ago. He didn't realize there is a function for that, did he? Or am I missing something? Ah. 
timed out for the second click? Wait a minute. But not from my side. I didn't time you out. Moderation. Maybe there's something else on here. Mm -hmm, mm -hmm. Oh, Twitch auto mod. Okay, that could be it. But I can't really. Oh, maybe I can disable him. But there's nothing in the auto mod that that says links. Okay. Okay, okay. I'm uh, watching. I'm I'm watching how to make a dialogue uh, system in Game Maker. <laughs> so uh, this is what I need right now. But the guy. Yeah, but I enabled. I enabled the the link allowance so uh yeah. yeah yeah this is a ray pop that's that that's a function in game maker you can use and he does something he's like taking the first item deleting the first item and then returning the value, like he, he's basically doing right. the pop the function, final function that I'm going to even code the is a simple count function. This is just a wrapper on the array length, and we're going to be using this to determine whether or not there's any dialogues left in our system to display. Now that our script is done, I'm going to make sure the file name matches the function that I put inside. Now I'll create our first object. Now the way the dialogue system is going to be working is we are going to Maybe have I'm, a single I'm not parent something. object and then multiple child objects. They are going to inherit each other, meaning that the parent object is going to be in control of the dialogue and drawing, and the child object will just be the messages. So for the parent object, we are going to use a create event. We also need a draw GUI event, and then finally a step event. Let me maximize this because we'll get the parent working before we start on the child. The first thing I want to do is new up the struct of our dialogue. We also need to determine which key we're able to press to move on to the next dialogue. And then oh, but there's also a ray shift. So, so maybe he's not aware of that. Well, maybe he has, he has used shift and it didn't work correctly. I don't know. Maybe. In my but, case, I'm yeah, going to be using there's a key shift. on the keyboard. I also need a variable to tell myself if I'm able to show the dialogue or not. This is going to be used in the draw event to actually draw the good dialogue to the scene. In addition, I need a variable to hold on to that current dialogue that we should be drawing. And finally, for some effects, I'll have an alpha variable set to zero, and this will fade the dialogue in. Now, I want to switch to the step event before we go to the draw. The first thing I need to do is check to see whether I'm showing the dialogue or not. We'll be using this as a switch in order to go get a new dialogue from our system. But the first thing we're going to have to do is check to see if the dialogue count is less or equal to zero. And this means that there's no more dialogues left in our system. And if that is the case, we'll just destroy the instance and do an early return. If that isn't the case, we'll come down underneath our if statement and we can pop that first dialogue and store it in our current dialogue variable. It's a game maker account. Just realizing that now. No, this can't be real. Is this really the official Game Maker account? Is 
If this is the real official Game Maker account, like Game Maker Engine, okay. Why didn't he use Array Shift then? Does not make sense. And then switch our Boolean to true, yeah. which in the next step would come into the else statement. In this else statement, we're not going to be doing much in the step event, but we will make sure that we listen to the release key of the keyboard. And if we've pressed any key, what we'll do is we'll set our Boolean showing dialog default. No, it's nine months ago. It's not really old. Like nine, in nine months? I don't think Array Shift was, was built in. It, it should have been in the way further back. This would bug me. I really do. Yeah. <laughs> yeah. And I'm not quite sure yet. We are four minutes in. And he did make an object to add other objects to this object, like making a whole cluster of objects, just to play some dialogue. Yeah. But this is when the dialogue shows. Wait. Okay, what does this do? So the dialogue does, uh, shouldn't show. So he... Yeah, so he sees if he can destroy the object. That's fine. That's fine. If there's no dialogue, uh, if there's no dialogue anymore, then the object should be deleted. That's all right. If there's dialogue, then you should get the get the new line or get the new dialogue and display it. Key next. Okay, this Which should then be, will trigger I the guess. above code once again, and we'll set our alpha to zero so that it can fade in. Now, for the draw event, we're going to have to do a bunch of coding. We want to make sure that we only draw the dialog if showing dialog is true. If that is true, I'm going to set some default variables here to make the coding shorter. You can see I have the start and stop position for mm -hmm. X and Y. I also have the height, the border, and padding. And this will all become apparent in a second. The first thing we're going to well, show is false display dialog. No, 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 no. If dialog is false, then yeah, what he basically does is a trigger. He's doing a trigger. He wants to, if the dialog is not showing anymore, then he checks if there is, if there are any uh dialogue lines left for this dialogue if there aren't then the object gets uh, gets destroyed if there are then he wants to get the di dialogue as new current dialogue and wants to show the dialogue object again so i guess that's that's basically it so he's doing a trigger if the dialogue is not showing get me the new dialogue and show it which then will trigger the above code out for the dialogue if showing dialogue is true. If that is true, I'm going to set some default yeah. variables here to make the coding shorter. You can see I have the And if the dialogue is showing, he's drawing on the screen. Y, I'll have the height, the border, and padding. And this will all become apparent in a second. The first thing we're going to need to do is figure out the height of our message. Now, by default, we're using the draw text, so the height is normally going to be the same. But in the rare case that it's not, we'll check to see if the current dialog sprite is bigger than the height. And if it is, we'll set the height to be the height of our sprite. One thing to mention, in each individual sprite, we will need to make sure that the origin is in the top left, or else our math will be wrong.
Now that we've figured out the height, let's add a bit of padding to the top and the bottom. We'll multiply our padding by two, which means we'll have 32 pixels at the top and bottom of our sprites. Next, we need to figure out the starting position for the text. We'll get the sprite width and then add the padding. Now, for a little bit of an effect, I'm going to make sure I set the alpha to our current alpha version. This means that at the end of my drawing, I should also reset the alpha to one. And now comes the fun part, which we're going to draw all of our graphics. We need to make sure that we set our color to black and we're going to be drawing a black rectangle the size of our screen using the display get GUI width and then passing in the height variable as above. Next, I want to draw a white border. What's this? This is called display get GUI. Display. Okay. You syndrome. Application surface is larger than the display size. Roughly. That is functional before the current room sensor. You can go. Okay. There are different application surfaces. All right. I didn't see the GUI layer, instance layer, tile layer, path layer, asset layer, filter and effects layer. And I can create a new folder. I can draw on GUI. I guess it's another built-in layer or something like that. Hmm. Mm. Let's see. Uh... I'll make sure I use the border command, which is five pixels by five pixels, going all the way across the screen, minus five pixels, and then using the height again, minus five pixels. This will create a nice white border around our dialogue. Now, I don't want the inside of my dialogue to be white. So once again, I need to draw a black border and I'm just going to shrink the border size so that we have the inside of our dialog black. Now we can get to drawing our sprite. First, we should check if the current dialog sprite does not equal negative one. If by chance it does, we don't want the system to fail. If it doesn't equal no one, we'll make sure that we draw the sprite on the screen, starting at the border, just adding a little bit of a padding. Remember, this is going to start in the top left. Next, let's draw our actual text. We'll set our default color to white, starting at text X and Y, We'll pass in the message and then you can see that we are using the extended version of the text so the 16 is going to be how much it can be between the top and bottom and then the display width is going to be the left and right so we are basically saying this can go almost all the way across the screen before it wraps the final thing that i want to do is make sure that i change the alpha from zero to one over time now we're done with our dialog parent let's create a new object and make sure that the parent for that object is going to be the one that we just created. You will know if you did everything right because the events will be automatically filled in. I'm going to name this particular object dialog sample A. Now I do want to add some dialog into my system, so I'll right click and I will say inherit the create event. Invent inherit it will run everything in the parent first and then it will run everything below. This means that I can come in here and I can set up my characters. I could set the dialogue character to be green to say hello, the dialogue character red to say my name is Mr. Green, 
and I could finally set the character blue to say today it's been snowing. And if I go to my room and I add this sample dialogue in here and I run my game, we'll see the dialogue system in action. You can see we have our black box followed by a white padding box and then black inside with the sprite and the words. I can hit any key on my keyboard to go to the next dialogue. And once the dialogue has finished, after this, it will automatically be deleted and cleaned up. Okay. I'm not so sure about the doing X amount of dialogue objects. Not really sure about that. I rather have an array of dialogue for each of my NPCs and display that. Like I, I need to have an NPC object anyway, so I can I can add a dialogue to that object and let it display. If the NPC is uh, if the NPC collides with the player, I guess. Or if the player presses a button. Like press E to interact or something like that. Or F. So the F key. All right. Yeah, uh, I guess it would be better if you just do, uh, if you just do do it uh, a little bit different. Yeah, yeah. I'm doing this. I'm doing this object, I guess. Definitely. So doing this uh, dialogue parent thingy. This is nice. And then I can use that object to fill it with dialogue. So or uh, better, better. Uh, the NPC can spawn a dialogue. Can can spawn the dialogue uh, object, and have it uh, uh, filled with all the dialogue the NPC has. Yeah, that's right. Any implementation that works is a good one. So it's not bad, really. It's not. But I think I don't need an extra object for the dialogue. Because I already have an NPC that should be talking. So the NPC should have the dialogue for me. If you had some story dialogue, I think that would be a nice way to handle this. Like if the dialogue is not bound on one character. It would be a good way. Definitely. Yeah. T T D time to dialogue or what is T T D? So let's get into the here. create event. Let's just see. Let's make a dialogue array and it's filled with some dialogue. I guess. 
and then we need to display this dialog by doing a dialog object save that one object dialog manager Almost. Drawing the game, expecting them to draw. I hate that some messages are getting blurred out. And I don't know how to do this. Time to dig. What is this? Oh, okay. <laughs> okay, all right. <laughs> this will definitely happen. Definitely. Yeah, 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 yeah. I I I, <laughs> I googled it. Yeah. I didn't know this existed. <laughs> but it makes sense. <laughs> it definitely does. So, oh, invalid characters. What? Oh, uh, I want to do object. Uh, uh, this should work. Yeah. So now my dialogue manager should handle everything. It. Does not need a create event, does it? Does need a step event? It does need a GUI, draw GUI event. And it does need nothing else. Yeah, maybe a create event or some or some variables. Like storing dialogue and shit. So there should be there should definitely be a function that's feeding my dialogue that's feeding my dialogue manager some dialogue yeah 
But let's do this another day because I definitely need to get some sleep. And I'm already streaming three hours in, even if it isn't that much. I started pretty late today. But maybe we'll see us tomorrow. And maybe tomorrow with my friend, who I will explain some things in Game Maker, because he wants to help me create some levels. I hope so. So I have some pretty levels I can use for my game. Because the base game is nearly done. Like there are still things that need need uh, that need improvement, but nearly done. And so maybe tomorrow uh, I get my friend's uh, friend to do some some levels for us. Yeah, 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 yeah. <coughs> Not only you need a lot of implementation implementation still i also do and i also do need some audio and i also do need some better graphics and uh, some graphics at all because those uh, ability upgrade markers um shouldn't be default the same ability uh, this the same sprite um yeah but Time will come where everything is done, hopefully. Okay, all right, then let's switch over to my full cam. Uh, I will see you tomorrow, maybe, maybe on uh, Thursday. I don't uh, no. Yeah. Tomorrow is Wednesday. The day after that is first day. Oh, that would be really nice. That would be really nice. If you if you have some audio for me, that would be really really nice. I still have a uh, hair. Uh, it's all right. I. As I said, I will basically download some copyright free audio effects and use them. Like, yeah. And have fun on your company party. Don't drink too much. And don't drink and drive. <laughs> okay. So then, till tomorrow. Bye bye.